¿Qué onda, sobrinos? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo hermoso, chulo, precioso, coqueto episodio de Un Café Marching con el tío Marching. Ya estamos en la edición número 38, cracks. 38 podcast, 38 de la segunda edición. Ya, ya estamos próximos a llegar a los 100 episodios de las dos temporadas, ¿eh? Pa su mecha, así que son un buen, son un buen, pero muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo siempre apoyando o nos sigue apoyando muchachos, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad que se les agradece bastante, bastante todo el apoyo y sobre todo si me quieres ayudar, échame la mano regalándome un hermoso, chulo, precioso, coqueto, laicazo, por favor, estás a tiempo todavía de que me regales ese likeazo, me puedes ayudar compartiendo también, échame la mano, gracias a Alejandro Valencia, gracias por ese likeazo, gracias, 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 y pues bueno, también recuerden que nos pueden regalar estrellitas, los que gusten regalarnos estrellitas, son bienvenidas esas estrellukis, así como Laura, Marco Antonio y Laura de nuevo que han regalado estrellitas, por ahí también estaba Jefferson, pero ya lo bajaron, entonces quien guste, quien guste muchachones regalar estrellitas, son bienvenidas, se les agradece bastante a todos los que siempre, siempre están apoyando este hermoso, chulo, precioso, coqueto podcast. Oigan, veo que ahí en la transmisión está saliendo, este, bueno, no sé, al menos la que estoy monitorizando, están saliendo los subtítulos, a ver si no dice algo chistoso por ahí. Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Luis Daniel Herrera, gracias por ese likeazo. Luis Granados, gracias, y todavía falta, eh, no continúo, si el chat no está lleno, ya tenemos por aquí algunos comentarios, vamos a empezar a leerlos, ¿Qué nos dice Eduardo David, hola, buenas, buenas, Eduardo, bienvenido, Mario Rafael Paredes, ahora sí, llegué temprano, bien, muchachón, qué bueno, qué bueno, eh, Saldaña, Saldañuki, Chiqui Baby, buenas, buenas, un saludote, Saldañuki, bienvenida, Alejandro Valencia dice, buenas, hola, hola, un saludote hasta Colombia, Alejandro, Miriam, Edith, hola tío, un saludote, un saludote, Miriam, hasta donde quiera que estés, Pablo León dice, hola, saludos tío, un saludote, Luis Daniel Herrera, hola, hola, tío, bienvenido. Eric Sánchez, hola, y pone un monito. Hola, hola, Eric, bienvenido. Saludos, tío. Ara Vázquez, un saludote, Ara. Ara Vázquez. Emanuel, buenas, tío. Un saludote, Emanuel, un saludote. Ayúdenme con el audio. No sé si se está escuchando bien, si se está pasando de sonido. Pero mira, gracias, Michelle, por compartir, Saldañuki. Gracias. Eh, Fernanda Carmona, hola tío, bienvenida Fer, bienvenida, Eric Sánchez desde Jaguares, Marching Band, opa, chismecito de Jaguares, eh, hoy hay chismecito de Jaguares, 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 no, eh. bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver, Jaguares, Marching Band, al ratito van a ver cuál es el chismecito de hoy, Dice, hola tío, Sofi Mora Rodríguez, mi amiga Sofi, bienvenida Sofi, hola, ¿cómo estás?, Pablo León, soy fan destacado, chulada, eh, chulada, ya eres fan destacado, no, no es cierto, sí, sale tu insignia, creo que sí, eh, eres fan destacado, muchachón, Andy Reyes, buenas tío, bienvenida Andy, bienvenida, Mario Rafael, se escucha perfecto tío, muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi voz hermosa, se escucha perfecto. ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a estar echando chismecito y platicando con seguidores. Si ustedes quieren armar la gorda sabrosa, al ratito vamos a hacer una sesión de Zoom. Pero aparte también vamos a seguir con eh, la parte de confesiones marching. Sale confesiones marching. Se escucha bien por aquí. Laulau, hola, hola, bienvenida. Laulau, guapetona, bienvenida. Un saludote a todos los que nos están viendo, a las 42 mil personas que nos están visualizando y a todas esas hermosas, chulas, preciosas personas que están dejando sus hermosos likeazos. Se les agradece, de verdad, de verdad se les agradece. Y, y qué bueno que están comentando también, está potente el chat ahorita. Buenas noches, tío, dice Rafael Ramírez. Un saludote, Rafa, un saludote. Ponle las mañanitas a Piolín, cierto, ahorita que llegue, porque el jueves fue su cumpleaños, bueno, ayer, ayer fue su cumpleaños de Piolín, ahorita que llegue, no sé si ya está ahí, 
Eh, Piolín, ahorita que llegue me avisan, ¿eh? Cuando vean luego, luego un comentario de Piolín, me dicen para que le pongamos las mañanitas. Tío, ¿sabes si va a haber algún desfile ya que se puede hacer eventos masivos? Sí, muchacho, sí sé, sí sé, y es lo que voy a echarles el chisme ahorita. Pamela Rojas, bienvenida. Manuel, ya llegué, bienvenido, crack, bienvenido, bienvenido, ya llegó aquí. Cepeda, Cepeda, saludos tío desde El Salvador, un saludote hasta El Salvador muchacho, un saludote, dice por aquí, cuenta, 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 Ara Vázquez, ya va, ya voy, ya voy, nada más aguántame, termino de leer el chat aquí, eh, Puebla ya está al 100 en eventos, ya se puede hacer de todo, sí, eh, ya se puede hacer de todo muchachos, ya está confirmado, nuestro señor gobernador dijo, a ver, pues ya viene el buen fin, al Chile vamos a promover para que se mueva la economía, entonces vamos a abrir todo, 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 todo vamos a abrir para que se active la economía, ya viene el buen fin muchachos, ya viene también el buen fin, entonces obviamente iban a abrir todo y pues bueno, eso incluye eventos masivos, ¿eh? sí ya vi una publicación por ahí donde sí se puede eventos masivos, este, obviamente con su sana distancia, bueno, es cierto, no sana distancia, nunca mencionó el, el, el afiche que vi, nunca mencionó la sana distancia, pero sí menciona que se iban a tomar los protocolos de este, cubrebocas y sanitizante, eso sí, y en eventos, en eventos que sobrepasen las 300 personas, al 10%, al 10% se les va a hacer una prueba rápida de covid para que descarten cualquier, este, pues digamos, digamos cualquier cosa fea, ¿no? Que alguien esté infectado, no sé si estadísticamente solo con el 10% de 300 personas puedan saber si alguien está contagiado de COVID, pero, pero, pues ya, ahí está, según sí. Piolín, hola papi, ya llegó Piolín, muchachos, ya llegó Piolín, espérenme, vamos a ver... Hola Piolín, bienvenido, bienvenido Piolín, ya está por aquí Piolín, bueno voy a leer otro comentario, dice aquí ya llegó Piolín, eh, eh, feliz cumpleaños Piolín, eh, feliz cumpleaños Piolín, gracias amigo, es más, bueno estoy, mira está actualizando mi Spotify, ¿por qué siempre me hace lo mismo? No lo sé, pero dame un segundo Piolín, dame un segundo, haz de cuenta que todavía no llegas y pones otra vez, ya llegué y ya te pongo las mañanitas, ¿vale? Dame un segundo, Piolín, que mi compu es de lento aprendizaje cuando estoy transmitiendo, como que no más no jala. A ver, vamos a buscar aquí. Listo, esto es para Piolín, muchachos. Para Piolín. Esto Ahí está. Las mañanitas. ¡Feliz cumpleaños, Piolín! Yo sé que fue ayer, amigo, fue ayer tu cumpleaños, nos dijiste el podcast pasado, pero pues dijimos que te íbamos a poner las mañanitas, ¿eh? Eduardo estuvo muy pendiente, ¿eh? Eduardo, eh, David dijo, oye, oye, recuerda que es el cumpleaños de Piolín, y ahí está, traigan la sorpresa, no, yo quiero que traigan el pastel, mejor, hola, muchachos, ahí está, estas son las mañanitas para Piolín, ¿eh? So, cumple como 100 el muchacho, está bien guapetón, pero ahí está. Vamos a poner. Van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día también. Ya, ya, ya viene lo bueno, Piolín, ya viene lo bueno, espera. Cumplan muchos años, se los desea. Cepillín. Ahí está, muchachón. ¡Feliz cumpleaños, Violín! ¡Pásatela bien! El crack, el amor de las marching band, el chico enamorado que hizo ya varias cosas por amor, marching. No se le ha dado, pero ahí sigue luchando. Piolín dándole con todo. Entonces, también, también vayan a seguirlo a sus redes sociales. A Piolín, ahí está. Entonces... Un saludote, Piolín, espero que sigas cumpliendo muchos años más y pronto verte para tomarnos la foto que tanto debemos para que la subamos ahí a la página. Un buen seguidor, ¿eh? Un buen seguidor se merece, se merece estas mañanitas para Piolín. Chulada, chulada. Ahí está, porque si no, el copyright, ya se la saben, el copyright. Pero un saludote, Piolín. Todos pónganle ahí, feliz cumpleaños, Piolín. Ya vi que algunos lo pusieron. 
Saludos, salúdame tío, Carla Hernández, un saludote, Carla, bienvenida, Pablo León, soy yo o tu voz suena grave, este, no sé, no sé, creo que ya me está cambiando la voz, muchachos, creo que ya me estoy volviendo hombre, creo que ahora sí ya me estoy volviendo hombre, <ríe> feliz cumpleaños al piolín, dice aquí Mario, un feliz cumpleaños, hola muchachos, bienvenidos, qué que nos dé pastel de cu el cumpleañero. Sí, eh, Piolín. Te tienes que mochar con el pastel, crack. Te tienes que mochar con el pastel. El mío eh, es pasado mañana. Ah, pues mira, dentro de ocho días, Mario. No recuerdas y también te ponemos las mañanitas. Ya que siempre andes aquí. Gracias, neta. Muchas gracias. Un saludote, Piolín. Mira, esta saldaña ya mandó aquí los esos... ¿Cómo se las Las brujitas o no sé qué chingados sean los de las caritas felices. Ustedes forman parte muy eh, cabrona de la vida en un músico. Gracias, neta, neta. Mira, chulada, eh, chulada. Buenas tardes, tío. Jesús Alberto Feliciano, bienvenido, amigo, bienvenido. Héctor Flores también nos dice por aquí saludos. Ara Vázquez, ya tienes voz, dice aquí, ya tienes voz de instructor enojado después de una presentación fallida. No, hombre, sí, no, y no, no me han escuchado cuando ando yo de malas, cuando no salen las cosas. Nombre, 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 feliz cumpleaños, Piolín, de dice Fernanda Carmona. El abuelo Snart, saludos, tío. Un saludote, cracks, un saludote. Piolín, ya mira aquí su pastelito, ahí está su pastelito, muchachos, con todo y globito y estrellitas. Se los manda Piolín, ahí está. Feliz cumpleaños, Piolín, dice Luis Fernando. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Dani? Uy, no, pues el mío ya pasó, cracks. El mío es el Día de las Madres aquí en México. Es el 10 de mayo. El 10 de mayo fue mi cumpleaños, sí. Yo creo que por eso estoy chiquito y soy una madrecita. Por eso, por eso soy una madrecita, muchachos. Porque nací el 10 de mayo. Pero sí, este día es mi cumpleaños. Ahí por si me quieren festejar el otro año. Ya pasó, ya pasó. Cumplo 29. Ya estoy rucailo, eh. Cumplo 29 años de el, el próximo año. El próximo año. Todavía tengo 28 y los voy a disfrutar. Dice, me estoy comiendo un pastel en honor al, cumpleaño, eh, al cumpleaños de Piolín. Ahí está, chulada, ¿eh? Pablo León, espero que sea de chocolate. A mí me gusta el chocolate, la neta. Este, muchísimas gracias, dice Piolín. Eh, 8 de mayo, no, no, era, era el 10. El 10 de mayo es mi cumpleaños, bien, bien, bien. Pero qué bueno, desde el 8 ya vayan pensando que es mi cumpleaños, 10 de mayo. Es más, el 5 de mayo, desde el 5 de mayo vayan pensando en mi cumpleaños, por eso hacemos desfile. Y pues bueno, eh, dice, perdón, 10 de mayo, luego nos dice por aquí, ¿a qué, eh, ¿a qué detallazo? Gracias, mira, sí, chulada. ¿Qué noticias nos tienes de las bandas, tío? No, hombre, Alain, con ese uniforme, pues bueno, mira, están, están echando chismecito aquí. Jaguares, vamos a ver, porque, porque está sabroso el asunto, déjenme pongo por aquí... La, el Facebook, para que vayamos, eh, no, no conozco bien ahí los de Jaguares, ahorita me ayudan, pero estuvimos viendo o estuve investigando acerca de un desfile que es muy popular, eh mucho muy popular en el mundo de las marching, o no tanto de las marching, pero sí a, a nivel eh, nacional, este sí, 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 está bastante importante ese, ese evento, entonces vi algunas publicaciones ahí de nuestros amigos de Jaguares, donde eh, hicieron una publicación que se iban a presentar, obviamente no sé si Osimax sea el patrocinador, siempre ponen el logo de ellos, ¿verdad? Pero donde, déjenme ver, vamos a colocar aquí esta ventana y chulada, chulada, es esta de acá. Y ahí está. Ahí está, muchachos. Estamos en el Facebook de Jaguares Marching Band. Y el chismecito es el siguiente. Vean, hace un día, ¿eh? Desde antes ya habían hecho algunas otras publicaciones. Por aquí están reclutando gente, me parece. Eh, pero, vean, esta es la publicación. Vi otra, pero es la, la misma. Desfila Internacional del Día de Muertos Celebrando la Vida. Ahí está. Eh, esta parte está bastante chido, 31 de octubre del 2021 a las 12 pm en la Ciudad de México, CDMX, transmisión de NTV abierta. Lo que no sé, y es lo, el chismecito que quería preguntarle a los, a los de Jaguares, es que si solo se va a hacer transmisión eh, en vivo, en tele abierta, o realmente va a estar pasando el desfile, o es pregrabado, qué onda, qué, qué onda, pero se supone... Por algunos chismes que me dijeron de allá de, de Ciudad de México, algunos cracks, que sí, eh, 
Sí se está organizando, ya está el permiso, ya está todo planeado, ya hay camiones, ya hay comida, ya hay de todo. Recuerden que este evento es masivo, ¿eh? Es masivo y es uno de los más grandes. Y aquí, bueno, parte de Ostimac dice, presenta el desfile internacional del Día de Muertos celebrando la vida. Con la participación estelar de Jaguares Marching Band Tamayo en la Ciudad de México. Considerado el desfile único en su tipo y más grande de la historia. Se realizará el domingo 31 de octubre en punto de las 12 a través de, de, un, importante, de un imponente despliegue de 800 artistas eh, multidisciplinarios y 3 millones de espectadores. 3 millones de espectadores supongo que es contando los de televisión y el rating de televisión, porque no creo que sea en toda la gente ahí, 3 millones. Este... Recorrerá puntos estratégicos ubicados en el Zócalo y el Campo Marte en medio de los eh, de vistazos, vistosos carros alegóricos diseñados por creativos artistas de primer nivel. De hecho, esos carritos creo que los mandan a hacer a Guadalajara, muchachos. Evento organizado por el gobierno de la Ciudad de México y donde se aplican protocolos internacionales de medidas sanitarias. Ahí está. Bueno, pero sí se arma, ¿eh? Para los que se preguntaban, para los que se preguntaban, sí, muchachos, ya empezamos con las marching band a eh, desplegar. Ya están en ensayos, ¿eh? Jaguares ya empezó ahí ensayos, ya estuve viendo algunas fotos de algunos chicos seguidores que, que subieron historias a, a su Instagram o a su Facebook y ya, ya está el merequetengue, ya se va a armar. Y pues sí, Jaguares Tamayo, no es la primera marching band que se presenta porque... También Leones del ITP ya fueron al Festival de Globos Aerostáticos. Entonces no es la primera Marching Man que sale, pero, pero Jaguar Estamayo es la primera Marching que va a un evento masivo. O sea, Machín, ¿eh? Chido, chido, chido. El 31, yo estoy viendo la posibilidad, posibilidad, no les prometo nada. Yo sé que es fin de semana largo, eh, son, es este puente. Entonces, puede que tengan una transmisión en vivo desde la Ciudad de México. Si, si Diosito me lo permite, mi cartera también me lo permite, viendo la situación. Esperamos estar el 31 de diciembre por ahí, por lo menos para que vayamos a grabar el desfile y veamos pasar a Jaguares, estaría bien perrísimo. Ahí si alguien me quiere patrocinar los boletos, estaría chidísimo. Ya la comida, pues ya yo me arreglo. Pero pues vamos a ver, vamos a ver. Este era el primer chismecito, ¿eh? Este es el primer chismecito. Ya se está armando, muchachos. Ya se está armando. Y luego hice una publicación también. Que esto no está confirmado. A ver, solo vi una, una publicación por ahí. Y no, no corroboro nada. No prometo que exista algo importante. Ni que se arme el merequetengue. Solo vi una publicación. Donde como que da aires, da esperanza de que también... El desfile de calaveras, eh, miren, de hecho hasta tengo una foto con jaguares, aquí mi foto de portada de, de mi Facebook, de estoy con todos los maestros de jaguares, miren, toda la banda ahí se tomó en el aniversario de Osimac, ahí está, eh, chulada, este guapetón de en medio soy yo y toda la producción chida, chida y las chicas bellas aquí atrás también, bueno, ahí está mi foto con jaguares, pero hice esta publicación, muchachos, esta publicación no es nada oficial, eh, Nada oficial, no sé qué mere que tenga, no he escuchado nada. Sí sé que es el décimo aniversario del desfile de calaveras aquí en Puebla. Y dice, muy pronto, solo nos ponen muy pronto, muy pronto el próximo año, muy pronto este año, no sé nada. Este Necesitaremos ahí indagar un poquito, pero ya hay publicidad, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? Como ya se está abriendo todo el desmadre de, de esta parte de... Pues que podemos salir y todo eso. Puede ser que autoricen este desfile. Si ya autorizaron uno en México, pues supongo que también este de aquí de Puebla también lo podrían autorizar, obviamente tomando las medidas de seguridad necesarias. Eh, pero si se arma este, el aniversario de Calaveras, el décimo aniversario, no sé si sea solo desfile o sea algo cultural, que sea de medios digitales, que no sea desfile, ya veremos. Pero si se llegara a armar, si se llegara a armar un desfile eh, como siempre se hace aquí en Puebla, no manches que sería el primer evento, el primer evento donde las marching band regresarían. Hay muchísimas marching que están interesados en este, en, to, en este evento como tal de, de este, calaveras. No sé si sea presencial. Por eso digo, esta, esta información que les estoy diciendo, no la confirmo, no la corroboro, 
solo lo menciono porque ya vi o empecé a ver publicidad de esto muy pronto, de, dice por acá, esperemos que sí se arme de manera presencial, pero pues si ustedes están interesados, si ustedes están interesados, bueno, ahí se pueden comunicar con el maestro Soriano para ver qué onda, sea que sea de manera eh, online o una, un desfile virtual o algo así, estaría chido que se empezaran a meter las marching band, al menos videos, participaciones, ensambles digitales, como sea, pero para que se empiece a ver que ya está reactivando las marching band, estaría muy chido. Estaría muy chido si algún director nos está viendo todavía por aquí o están ahí algunos alumnos que tienen a, a su director en Facebook, etiquétenlo, etiquétenlo en esta transmisión o que platiquen con el maestro Jesús Arturo Soriano para que se informen qué tal si se puede armar algo bastante chido. Les digo, no es nada oficial, solo vi esta publicación y dije, puede salir algo bueno para las marching band. Ahí está, muchachos, pero pues bueno... Y pues vamos a seguir con los comentarios aquí, ya me perdí, déjenme ver, déjenme ver, eh... ya su, ya hay un montón, muchísimas gracias, 8 de mayo, 10 de mayo, qué onda, qué noticias tienes, ah, qué detallazo, gracias, faltan las eh, bolsitas de dulces, ah, también, sí, faltan los, los eh, dulceros, eh, Piolín, también, felicidades, estoy eh, tocando mi la en su... En su honor, perfecto, se está tocando su mila <ríe> en el honor de Piolín, saludos desde Venezuela de parte de la banda general en jefe Santiago Mariño, chulada, chulado, Pedro, Pedro José Junior, supongo, un saludote hasta Venezuela, excelente banda, eh, excelentísima banda, un saludote a todas las trompetas, esas trompetas chuladas, chingonas que tienen ahí, y a toda la banda también que suenan perrísimo, eh, Eric, Va a estar pasando, sí, yo creo que, eh, de, por lo que sé, creo que sí va a ser, sí va a ser presencial si hablamos al de México. Hoy tuvimos evento, tío, Jesús Alberto Feliciano, neta, ¿dónde, dónde, dónde? Cuéntame, cuéntame, evento en dónde, Jesús Alberto Feliciano, cuéntame, ¿dónde estuvo el evento, muchachón? Dice, Ara Vázquez, y sí, eh, tiene voz de instructor enojado después de una, sí, 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 ya creo que sí, ella me está cambiando la voz, qué bueno, después de que, eh, de ver que el bombo se cayó, no hombre, después de ver que el bombo se cayó, neta, neta, sí hago voz de, no mames, qué pedo contigo muchacho, ea, por aquí Uriel Bañuelos, bienvenido, eh, si vas ahí, nos saludas desde las cámaras de TV Azteca. No, si voy, sí, sí me voy a meter ahí cerca de una cámara de TV Azteca y les mando saludos. Ahí los esperamos el 31 de octubre en Ciudad de México y enhorabuena. Ya es hora de regreso de las marching. Exacto, a la, a la IN. Sí, cierto. Ya es hora de que regresen, muchachos. Y qué buen regreso de, de Jaguares, ¿eh? Qué buen regreso. O sea, no se fueron con nada. No fue así de, vamos a inaugurar un tope para empezar a agarrar condición. Nel, se van a ir a los putazos chido. A un evento masivo, chulada, bien padriurix, muchachos. Entonces, se rifaron, ¿eh? Se rifaron jaguares. Dicen que no es bueno envidiar, pero no mames, qué chido. Si te envidio, la neta. Y yo daría todo por ya regresar. No, hombre, sí, ¿eh? La neta, yo también ya daría... Bueno, ya, ya estamos... Yo sí ya tuve un evento... No con Marching Band, ya tuve con la banda sinfónica, ya tuvimos evento y padre, ¿eh? estuvo bueno, bueno, bueno. Entonces ya está bueno que, que las Marching Band hayan des descansado, entonces ya falta que regresen y qué bueno. eh. Felicidades jaguares, ahí sí nos están viendo a todos los, los jaguares que estén por aquí, repórtense con un hermoso chulo corazoncito, por favor. Un likeazo aquí a la transmisión, dice Pablo por dos. Fue la toma de protesta del presidente municipal, algo sencillo, solo tocamos los himnos y lo de la band. ¡Oh, sí, cierto, eh! Ya, yo también vi algunas publicaciones ahí de la Organización Internacional de Cultura Mexicana. Vi algunas, algunas este, publicaciones, cierto. Eh, estuvo bueno también, eh. Déjenme ver, a ver si me puedes ayudar. ¿Dónde fue que lo publicaron? Déjame ver, creo que... Uh, debe de estar por aquí algo así a ver déjenme ver si lo encuentro esa publicación a ver bueno ahorita ahorita la buscamos a ver pero sí es cierto ¿eh? ya también hubo hubo eventos pequeños con algunas bandas 
o algunas este Brass también, eh, ya están regresando los músicos, por fin ya están regresando, muchachos, y pues bueno, váyanme contando, cuéntenme muchachones, cómo está el asunto ahí, fue la toma de protesta esto ya, eh, arriba las marching, un saludote, sí, arriba, arriba las marching band, muchachos, ya es tiempo de regresar, y váyanme contando sus chismecitos, sus chismecitos o anécdotas que tengan aquí en el chat, échenle ganitas, para que sigamos echando relajito. De hecho, les quería enseñar. Creo que no lo había enseñado de Leones. Leones del ITP. Creo que no lo habíamos enseñado. No, sí, creo que en el podcast pasado lo habíamos mencionado. Leones ITP. Marching Band. Es que no sé cómo están en Facebook. Ayúdenme a ver si ahí me pueden ayudar buscando la página en Facebook. Eh, porque no me aparece. No sé si ya me bloquearon. De difus aquí, bueno, aquí está lo de lo de la protesta de Eduardo. Ah, no, pero fue en Instagram. En Instagram, muchachos. Mm. A ver si aparecen por aquí. Oigan, está bastante lento mi internet. ¿Cómo va la, la onda por ahí? Ayúdenme. Chu, 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 chu. Chu, 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 chu. Listo. No, pues no aparece. ¿eh? No aparece, muchachos. Ayúdenme. ¡Opa! ¿Qué onda? Tengo aquí unas fotos de no sé quién. Miren, aquí aparezco yo. El tío Marchi. No había visto estas fotos, ¿eh? De, de la página. No me acordaba. Mira, buenos recuerdos, ¿eh? Buenos recuerdos. ¿Qué más tenemos por aquí? Chula. <risa> ¡Qué bonito! Miren, esta. Estamos con Lobos G3. Perfecto, mira aquí estoy yo, este soy de acá abajo, mi hermano, por si no sabían que tengo un gemelo, ahí está, un saludo a Lobos G3, también eh, en toda la pandemia no sé mucho de ellos, un saludote a Lobos G3, un saludote a todos estos cracks, no sé si sigan en la banda, pero, pero se ven chavitos, yo creo que ya están en el bachiller o están en su segundo año de bachiller, pero un saludote, eh, un saludote cracks a todos los que están por aquí, ¿quién más? Miren, eh... Aquí hay más fotos, un saludote, no sé quién sea. Más fotos por acá. Chu, 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 chu. Opa, mira unas momias. Mira, creo que fue el 2017. ¡Wow! Esto me acuerdo que era Halcones Film. Creo que sí es de Halcones, ¿eh? Que se fueron de, de momias. Bastante chulo, ¿eh? Bastante chulo el evento. Pero ahí está. Creo que no. A ver, vamos a ver. Muchachones, muchachones. Uy, ya perdí aquí el, el chat. Chalala, déjenme ver. Chun, 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 chun. No, hombre, muchachos, ya perdí mi chat. Ya no veo qué dicen aquí en los comentarios. A ver, a ver, a ver, a ver. El gobernador ya dijo que vamos a estar en semáforo verde. ¿Ahora crees que nos beneficie? Pues bueno, como sociedad, la neta, la neta, no creo. Este, sí va a haber más contagios. Al Chile sí va a haber más contagios, pero, este, pues ni modo, o sea, es arriesgarse. Como Marching Band nos beneficia porque ya podemos empezar a ensayar, ya va a haber como ese pretexto de ya quiero ensayar, pueden venir los chavos, ya estamos en semáforo verde. Las escuelas también se van a estar activando, varias escuelas ya se van a estar activando y, y por esa razón las Marching Band también se van a activar. Eso es beneficio para los que estamos en una Marching. Ahora, si lo vemos como sociedad, Creo que está gacho, ¿no? Porque eh, bien clarito, clarito. Gracias, César. Gracias por... Ya está siguiendo al, al tío Marching. Gracias, César. Gracias a esa parte de que se está abierto, va a haber más contagios. Va a haber más, más contagios. Y también eh, los chicos van a empezar a regresar a las escuelas. Ya va a estar más activado todo. Entonces va a estar crítico. Muchachos, neta, está chido. Está bastante chido que sí regresemos a ensayos. Que se activen las marching band, ya, ya lo ansiamos, ya lo queremos, pero también cuídense mucho, esa parte sí, este, nos emocionamos, está bastante chido que regresemos y que se hagan eventos grandes, pero sobre todo cuídense, cuídense, la gran mayoría de la población ya está vacunada, solo faltan los chiquitos, 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 y por lo que sé, el 80% de los integrantes de las marching band eh, ya deben de estar vacunados, ya deben de estar vacunados muchachos, así que pues llevan una seguridad, no por tener la vacuna quiere decir que ya no te da COVID, ¿eh? eso creo que hay que aclararlo así como parte de, de, de los comentarios que hacemos por aquí, 
eh, tenemos que ser conscientes que la vacuna no te eh, hace inmune, solo eh, te protege, si te da COVID, ya, no, ya el COVID no te mata, si parte te ayuda a que no te dé tan fuerte, pero no quiero decir que no te va a dar, entonces no creas que porque estás vacunado ya puedes andar sin cubrebocas y te puedes ir a todos lados sin cubrebocas, no muchachos, eh, no muchachos, eso sí que no, este por aquí dice Pablo, ¿de qué banda eres? Eh, sí, sí, a ver, fue de una marcha man, según yo no, Jesús Alberto Feliciano, cuéntanos, eh, Centauros Marching Band Oficial, oye, neta, fue de Centauros, Centauros, a ver, vamos a irnos, a ver a Centauros, si hay alguna publicación, o, o no fue, a lo mejor no, según yo no, Marching Band, no, de Centauros, no, oye, pero no había visto este, este video de Centauros, vamos a escucharlo. Venga, trombocitos, bien, mira. Qué bonito set salto. No se los de los saxofones altos. Mi amigo Soleta con Z, un saludote de Mundo Marching, ahí está tocando la tuba, bien. de saxofón alto está bella, chula, preciosa, eh, un saludote. Va a decir el de trompeta, salí en la portada, sí, lo estoy tapando aquí. Bien, no había visto este ensamble, eh. la verdad no había visto este ensamble, pero este ahí está, mira, hasta de jaguares estaban, eh. de varias marching band, no fue solo de, de centauros, fue como un ensamble general de marching band de corazón, bien, pero no sé, no sé si hable de eso, ok, pero está chido, eh. dos, tres o no, bastante coquetón. Por aquí tenemos más comentarios, déjenme ver dónde me quedé, Centauros Marchman. Órale, dice por aquí Pablo. Eh, Franz Escobar, un saludote. Sí, en Bolivia ya hubo un concurso nacional de eh, coles privados, Marching Advent Adventistas, y ya volvieron al fin, jeje, tío, poco a poco. Mira, ya chulada, un saludote hasta Bolivia, eh. un saludote, mis amigos de Bolivia. También mi ex banda tuvo un evento así, chulada, eh. Felicidades a todos los que se eh, regresan a las marching band eh, por yo soy exalumno. Uy, pero todavía puedes, todavía puedes entrar a alguna que sea independiente, que te acepten, estaría chido. Ahí salió una chica de Leones Marching Band. Creo que fueron de varias bandas. Eh, fue un ensamble que hizo la página de Marching Band de Corazón. Entonces creo que estuvo sabroso, estuvo sabroso ahí. Este Pablo León es de la banda de mi ciudad. El de trompeta tocó trombón y snar a la verga, lo amo. Chul no, pues varios se duplicaron, ¿eh? Ahí como que lo hicieron para completar voces. Fue un ensamble con varios chicos de diferentes bandas, sí, porque hasta el final pusieron todas las bandas y aparece, ¿eh? Por ahí consíganme el nombre o el número de la chica de saxofón. Fue un ensamble de varios, ya está. Si les dieran a elegir melófono o sax, ¿cuál eligen? Nombre, Mafer Flores. Sin duda, melófono. Sin duda melófono, bueno, yo soy melofonista, entonces, melófono. De hecho, bueno, en las marching band sí, si ya quieres algo más popular, el saxofón alto, el sax alto es el más eh, común y casi están en la misma tesitura el saxofón alto y el melófono, casi, 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 
Pero yo en una marcha y me quedo con el melófono. La verdad, la verdad, Maffer, ustedes a ver ahí en el chat qué eligen. El melófono o sax. Sax, me, pues cualquier sax, alto, tenor, soprano, barítono, el que sea. ¿Cuál eligen, muchachos? Luego publico eh, lo del evento de hoy. Ah, bueno, bueno, va, 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 perfecto, ya lo vemos. Fernanda Carmona, es que habíamos pocos, eh, por eso varios duplicaron. Perfe, mira, Fer estaba por ahí. Fer, ¿qué tocas? Fernanda Carmona, ¿qué? qué? No, no eres la de saxofón, ¿verdad? Ahorita ya estoy chuleando aquí. ¡Qué pena! Eh, yo melófono, dice Pablo León. Sí, yo la neta también. Melófono, cracks. Melófono es la onda. La neta, la neta. El melófono es la onda. Y pues bueno, váyanme contando sus chismecitos. Pero sin antes, muchachos, ayúdenme. Regálenme un hermoso, chulo, precioso, coqueto laicazo. Recuerden que sus laicazos, sus compartidas, me ayudan muchísimo. Este podcast todavía se patrocina con mi cartera. Eh, la gran mayoría, todo se patrocina con mi cartera, pero también tenemos la ayuda de nuestros amigos de Ángeles Banda Sinfónica Ángeles Banda Sinfónica que fueron los patrocinadores de este hermoso, chulo, precioso, coqueto micrófono que mi voz escucha por eso más de hombre, ya ahora sí ya se escucha de hombre gracias a este micrófono y pues bueno, si ustedes quieren ser parte de la Banda Sinfónica de Ángeles eh, comuníquense con el maestro Luis Fernando Hernández Merino al número 22 26 85 66 46 y le dicen que van de parte del tío Marchin. Nada más póngale, vengo de parte del tío de Marchin, me gustaría ser parte de su agrupación y venga, venga que la armamos a Brozuki y pues gracias a este patrocinador tenemos micrófono. Gracias, gracias, gracias. Y pues bueno muchachos, continuamos, dice aquí... Eh, Fernanda Carmona dice que sax alto, opa, ¿Cuál, ¿cuál de sax alto eras, Fer? Creo que sí, eh, creo que sí es la chica que le eché el ojo. Dice Piolín por aquí, yo escojo las de sax, besan más rico. No, hombre, yo creo que ya había dicho en muchos podcasts, como confesión, ya para que empiecen las confesiones, la digo otra vez. Las chicas de saxofón, en especial saxofón alto, son como que mi debilidad, eh. No sé por qué las chicas que tocan saxofón alto son mi debilidad, pero son bellas, hermosas, chulas, preciosas, coquetas. Y efectivamente, Piolín, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Salvador Gaona, bienvenido, mi amigo, bienvenido. Yo jalo, yo jalo, perfecto, bien, te esperamos ahí. El sábado a las 9 ya empiezan los ensayos con la banda sinfónica para los que quieran. Mañanita a las 9 en el Instituto Poblado de la Juventud, ahí cáiganle, muchachos. Por cierto, por cierto, les voy a empezar a platicar un proyectito que tengo como parte de los chismecitos que les tenía. Es eh, ya que se están activando, ya estamos al 100%, al menos aquí en Puebla, se está armando el merequetengue. Y sé que Puebla es la cuna de las marching band en México. Hay muchísimas marching, hay muchísimas. Entonces tengo la idea para empezar a, a reactivar el mundo marching, o al menos para que se hable de algo en las en el mundo marching, este, pues, pretendo hacer una convivencia marching, ¿sale? Esta es la idea, necesito ver cuánto voy a invertir de presupuesto también, porque, pues, prácticamente lo voy a pagar de mi bolsa, si alguien nos quiere apoyar, apoyar pues, se puede comunicar y luego vamos viendo, porque la idea es la siguiente, quiero hacer un ensamble tocando de kits, todos se saben de kits, obviamente les vamos a pasar las partituras que andan rodando por internet, sale vale, y algunas otras rolas que tenemos ahí guardadas, que varios seguidores me, me mandaron y dijeron, tío estaría chido para un ensamble, te mando, te mando este arreglo, les voy a pedir permiso para poderlo tocar, unas dos o tres canciones, pero la idea es, o lo que pretendo hacer, es juntar, a todos los que quieran, no, no importa la, la banda, no vamos a hacer una marching band, no vamos a conformar una marching band, solo va a ser una convivencia, una convivencia donde vamos a llegar a echar desmadre, vamos a ensayar primero para que salgan bien esas tres rolitas, por lo menos, ensayamos unos dos sábados, más o menos, y el tercer sábado ya se arma la convivencia con todos los que lleguen, 
pero se va a grabar, esa convivencia se va a grabar para redes sociales, para las páginas que quieran participar y después de, de que grabemos, hacer una pequeña convivencia donde nos quedemos echando relajo, eh, ver si podemos contratar a alguien que haga de comer para que todos comamos por ahí. Obviamente eso se necesita presupuesto, la gran mayoría pues obviamente lo voy a poner de mi bolsa eh, y pues si encuentro alguna sede, una sede, un lugar que nos digan, tío, aquí te prestamos las instalaciones, tenemos el permiso para poder juntar eh, por lo menos unas 50, 100, eh, 70 personas, este con gusto vente para acá, si consigo, si consigo ese lugar, pues tendríamos ya un lugar donde ensayar y un lugar donde hacer la convivencia. Serían tres sábados, por mucho, por mucho serían este tres sábados, nada más. Tres sabaditos, donde dos sábados vamos a ensayar las canciones para que salgan. Y el tercer se graba, se va a transmitir en vivo y se hace la convivencia. Una pachangota, podemos contratar un sonido para bailar ahí un ratito, armar la, la gorda sabrosa. Pero déjenme, está en el proyecto, estoy metiéndole o estoy tratando de juntar bien para que se invierta esa, ese dinero. Y pues si alguien igual nos quiere apoyar, que diga, tío, mira, yo te puedo apoyar, no sé, llevo un garrafón de agua para que este, se rifen ahí los chavos, bienvenido a ese garrafón de agua. O si ustedes me dicen, mira, pues tío, eh, yo también quiero ganar varo, podemos vender chicharrines en los ensayos, no sé, algo así, que sea una convivencia de marching, que lleguen los, todos los que hayan estado en una marching con su instrumento y tocamos. Esa es mi idea para empezar a hacer algo en las marching band, el punto aquí, estoy buscando una sede, es lo que les comentaba, estoy buscando una sede para que nos acepten, nos acepten ahí en, en el lugar y obviamente pues ensayemos, porque podría juntarlos en un parque y así, pero no estaría tan chido como que para que también estoy buscando percusión muchachos, estoy buscando que me puedan prestar la percusión o rentar de plano yo la percusión, para que este, pues tengamos la percusión. Yo sé que muchos de ustedes no tienen su, su tambor, su bombo, entonces en la percusión sí a lo mejor vamos a estar un poco limitados porque pretendo solo juntar un set de percusión. Si tú tienes tu tambor y todo, pues te puedes unir, te puedes unir con tu tambor, con tu instrumento, pero si me prestan el set completo de percusión, les damos percusión a los que alcancen. ¿Cómo lo voy a hacer o cómo es la idea? Voy a empezar a publicar en, en Facebook... Eh, un, un enlace a un formulario donde te vas a registrar todavía no lo tengo, ahorita está todavía verde el asunto te voy a mandar el formulario, te registras ahí y los que se presenten en el primer ensayo los vamos a anotar en una lista, aparte se van a volver a, a anotar para que sean seguros y los que lleguen en el segundo ensayo también se van a, se van a ir uniendo para que salga el merequetengue. Y ya de ahí, de acuerdo a la cantidad de, de gente que se inscriba, no vamos a aceptar si no, si no están inscritos o no se registraron, por, para que llevemos un registro de más o menos cuánto vamos a gastarle, saquemos bien el presupuesto, entonces vamos a ver, vamos a ver qué onda, y pues ahí vemos cómo la vamos armando, muchachos. Si todo sale bien, si todo sale bien, esperemos el próximo mes ya tenga un capital... Bastante decente para poder armarlo si no lo armamos antes de vacaciones de diciembre o en, en los primeros sábados de las vacaciones de diciembre lo podemos armar y es más nos echamos de kits y una navideña para que salga chido el asunto y vemos qué onda esa es mi idea muchachos espero espero de verdad contar con el apoyo de todos ustedes y pues así hacer algo hacer algo la neta estaría chido estaría bastante chido. Mi ex, mi ex empezó en sax y ya después se fue a mi sección, después se salió, uy, qué triste, a fuerzas, obvio, también soy melófono, perfecto, mafer, perfecto, ¿cómo explico quién era? Bueno, en mi video hay menos luz, eh, los demás están, tenían más luz, ups, creo que sí, eh. bueno, ahí vemos, pero el 90% de sax de la banda de la Gregorio eran hombres, Vaya, vaya, ahora entiendo por qué te gusta. No, hombre, ¿cuál, cuál, cuál? Yo hablo de los saxofones, otros, de otras bandas, de otras bandas. Yo de sax alto, yo no, por lo que, por la que me batió cuando estaba en banda. Uy, qué triste, le agarró rencor a las de, a las de saxofón. No, prueba otra, prueba. <ríe> Como si fueran dulces, ¿eh? Prueba otra, Mario, para que veas lo hermoso que es. Jalo, dice Piolín. Eh, ya lo compartí, tío. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Ve tu Watts. Ahorita eh, te mandé un video, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, 
Ok, ahorita lo checamos, Piolín. Ahorita lo checamos. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Si no, ahorita lo abro. Porque si no, se me va a trabar aquí. Ahorita lo abrimos, Piolín. Es como un sueño. Eh, Ams Marching Store. Posiblemente pueda poner los botones para los participantes si se concreta el proyecto. Mira, chulada. Muchísimas gracias. Le voy a dar aquí un mencorazona. Muchísimas gracias, Amber. Claro que sí, te tomaré la palabra. Ya estaremos platicando ahí si concretamos el proyecto. Pero claro que sí, Amber. Muchísimas gracias. Maffer Flores. Es cultura general. No me la sé, pero es cultura general. Dice Jaime. Eh, sí. Ok. Eduardo. Me gustaría pa eh, participar. Lamentablemente eh, me queda muy lejos. Puebla. No, hombre. Va, va a valer la pena. Ahí vemos, Lalo, ahí vemos, ahí vemos. Este, yo me apunto para ese proyecto con lo que se pueda para la convivencia. Perfecto, gracias, Luis Fernando. Vamos a ver, les digo que sí. No les prometo que sea en, en 20 días o muy próximo, pero al menos un mesecito. Denme un mesecito para juntar el varo, para in invertirle, porque sí, este, hay que, hay que poner varo, muchachos. Hay que poner varo. Este, la gran mayoría lo voy a poner yo. Como les decía, mira, ya están apuntándose algo con lo que gusten, ¿eh? Con lo que gusten. El chiste es convivir, ¿eh? El chiste es convivu convivir. Rífate, bro. Yo voy desde Tesiu a los ensayos de Ángeles, Fernando. Sí, cierto, ¿eh? Sí, cierto. Eso me consta. <risa> ok, muchachos. Eh, Norwin, gracias por ese. Ya no vi que si era la caso compartida. No vi, pero gracias, Norwin. No, gracias, gracias, muchachón. Y pues bueno, síganme contando sus chismecitos. Déjenme, voy a abrir esto que me, que me mandó este Piolín. Déjenme, voy a abrir aquí el WhatsApp. Para que este cha, 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 podamos ver. Me mandó un video, pero no puedo mandar el enlace así de volada. Déjenme. Ya saben que aquí WhatsApp se pone loco si no pones el código. y que Cara incorrecta ahora. Reintentar. Ok, pon mi cara. Ahí está, ahora sí ya reconoció mi cara. Pinche teléfono cagado. Listo, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Déjenme ver qué nos mandó Piolín. Vamos a ver qué fue lo que nos mandó Piolín. Está cargando. No, hombre, si sí está muy lento mi internet, no se está trabando. A ver, ayúdenme, los que están viendo por ahí. Si no se está trabando. Ok, mira, aquí tenemos el enlace. Vámonos. De volada. De volón, pim, pon. Y listo, a ver, ¿qué, qué tenemos por acá? Opa, creo que estaba tocando Piolín solito, eh Universidad Pedagógica Nacional Unidad 212 ¡Ay, güey! A ver, creo que el Piolín sale tocando aquí, eh Ay, güey, bien guapote, Piolín, ¿eh? El día de hoy les presentaré una pieza musical llamada The Kids de la UBC Troya. Ah, mira, está tocando The Kids. ¡Bien rifado! Espero que la FIFA no nos cobre por poner su logo. <risa> ah, pa' bonita articulación, ¿eh? Bonita articulación. Sí se la sabe, muchachos, sí se la sabe el violín, ¿eh? Está tocando con los troyanos, muchachos, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Taram. Taram. Venga, chulada, eh, Piolín, chulada, rifado. Feliz cumpleaños, seguimos festejando el cumpleaños de Piolín, aunque ella ha sido ya el, el jueves, el, ayer, ¿verdad? Ayer fue su cumpleaños. Pero un saludote, Piolín, mira. Chulada, rifado. ¡Ay, oh, perro, hasta el gliss! Todo bien y todo así, chingón. Así tienes que tocar, Piolín, así tienes que tocar el día de la convivencia que vamos a hacer.
Bien, Piolín, rifadísimo, rifadísimo. Lo vamos a dejar por ahí con el Piolín, pero chulada, ¿eh, Piolín? Fue de, eh, para su universidad, ¿eh? Para su universidad. Supongo que los maestros lo estaban viendo y dijeron, no, ese, ese va a ser grande cuando, cuando crezca el muchacho. Muy bien, muy bien, Piolín. Felicidades y feliz cumpleaños todavía. Nos, nos debes el pastel de Piolín. Neta, nos debes el, el pastel. Bien, bien, bien. Ok, chiquitines, vamos a ver, dice por aquí. Este, sí, convivencia a mis papás y me den eh, posada. Tal vez así va. Yo te doy posada, crack. Yo te doy posada. Igual así me, me vas ayudando a organizar y todo el merequetengue. Pero yo te doy posada, Eduardo. Con todo gusto. Eh, vamos juntos, dice. Sí, sí, vénganse, vénganse. Acabo de llegar, saludos. Eh, ¿De qué están hablando? Estamos echando chismecito. Ya conté varios chismecitos del mundo marching. De algunas bandas que ya se reactivaron, Marcus. Pero también estamos hablando de confesiones, de todo lo que tú quieras. Si quieres decir una anécdota, también puede ser. Y el chismecito más grande es que hay un proyecto para que eh, hagamos una convivencia marching. Una convivencia marching aquí en Puebla. Donde eh, pues toquemos tres rolitas, se graben y se arme una fiesta. Literal, una fiesta de marching band. A mí me gustaría participar, pero no tengo instrumento propio. Este, Dijiste, Maffer, que tocas melófono, ¿verdad? Yo te lo presto. Yo te lo presto, Maffer. Nada más me, me recuerdas. Graben, saca clip, saca clip de, de este podcast. Pueden ahí ponerle clip y sácalo, Maffer. Para que me recuerdes, tú me dijiste que me ibas a prestar tu melófono o oh, contáctate. Si están ya en el, en el grupo de WhatsApp, no sé si estén en el grupo de WhatsApp que tenemos de un café marching. Violín, si me puedes ayudar este, compartiendo el enlace de invitación. Ay, ah, pues lo tengo por... Ay, no, ya lo cerré. Ayúdame, Piolín, si me puedes ayudar, Piolín, compartiendo el enlace para que lo fije. El enlace de invitación para el grupo de WhatsApp. Fer, eh, únete ahí. Y luego ahí va a aparecer mi nombre, soy el único administrador. Y me agregas y me dices, yo te presto, si tocas melófono, yo te presto el melo. Yo te presto el melófono. Gracias, te amo, Piolín. Bien, bien, bien. Suena excelente la idea. Yo también, suena excelente. Esperemos poder concretarla porque el varo sí está chido, ¿eh? Lo que tenemos que enviar. En la convivencia llevo pastel. ¡Perfecto! Mira ya, nos va a pagar el pastel Piolín de su cumpleaños en la convivencia. Fernando Altamirano, yo soy del Estado de México. Este, no, no hay bronca. Vean cómo lo hacemos y, y la armamos. Es una convivencia, muchachos, para que se ponga chido, este, de donde quieran, de donde quieran. Pero sí, eh, sí tengo mi instrumento. Ya, ya, ya. De, ahí está. Bienvenido, bienvenido con instrumento. Ya nada más, chequenlo. Este, Fer, eh, déjame. Ok, ahorita Piolín me ayuda a poner aquí el enlace para que. Este, se vayan uniendo, a ver si, si, ya no, ya no lo puedo sacar, otra vez, señor WhatsApp, vamos a ver, el WhatsApp, el WhatsApp, que dice que hay cuatro dispositivos ya conectados, y yo nada más no tengo ninguno, ¿qué onda con este WhatsApp? Vincular, ok, chuchu, chuchu, o oh, que no reconoce mi cara, y pues bueno, váyanme contando los chismecitos, muchachos, chismecitos, de lo que quieran platicarme, en el chat o si me lo quieren mandar al grupo o por Instagram en privado o en el chat de Facebook también, también muchachones, ahí estamos, ¿qué tiempo llevamos? Ya casi la hora muchachos, ya casi la hora, ya nada más compartimos el enlace, eh, ok, ah pues mira, oh, ya, ya me agregaron, creo que sí, sí, estamos hablando de la misma persona, <ríe> esta soy, exacto, esa, sí Fer, creo... Chun, 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 chun. <risa> ¿Qué onda? Bueno, sí estamos hablando de la misma saxofonista que no tenía una, una luz, que todas estaban iluminadas. Exacto. Estoy hablando de ella, mera. De ella, mera. Creo que sí era, ¿eh? <risa> ok. Bueno, vamos a ver dónde me quedé, Piolín. Piolín, ya, no sé si ya pudiste. Eh, tío, no lo tengo ya. Ah, ok. Bueno, aguántame, aguántame. Jorge Navarro, saludos, mijo. Saludote, saludote. Un saludote, un saludote, papitico. Jorge Navarro, hasta Costa Rica, muchachos. Y a todas las chicas de nuestra, mi hermanita, Danaila. Un saludote, un saludote a mami, a mi hermano, otro hermanito. Saludotes. Este, Saúl López. 
Saludos, tío. Un saludote, crack. Bienvenido, Mario. Yo estoy por eh, convencerme, nada más porque tienes la manera perrona atrás bien firmes. <ríe> la mera perrona atrás bien firmes, orgullosamente ex trompetido. Uy, sí, mira. Yo también, mira, si, si no tienes instrumento, te puedo prestar esta trompeta. Está funcional, ¿eh? Funciona bastante chido también. No lo encuentro. A ver, déjame ver. Voy a, voy a sacarlo. Este, 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 este. Un café marching. Voy a buscarlo. Un café marching. Aquí está. Y vamos a sacar el enlace de invitación. A ver, a ver, a ver. Enviar. No, que confirmar grupo. Añadir. Enlace de invitación al grupo. Copiar enlace. Ok. Se los pongo aquí en el chat. Para los que se quieran unir. Los que se quieran unir al este, grupo de WhatsApp que tenemos. Al grupo de WhatsApp de un café marching. Aquí está, muchachos. Se los dejo, este es el, el enlace, ya lo estoy fijando en el chat, lo estamos fijando para que se unan. Ya nada más le dan clic y se van uniendo y ahí me pueden, vamos a ir platicando ahí con ellos también, voy a estar ahí muy al pendiente para que veamos si se arma el proyecto. ¿eh? La neta sí está muy chido y quiero aprovechar ahorita que, que esta parte se está reactivando de nuevo, la parte de las marching band, o la parte de que ya están dando chance de hacer eventos masivos, hay que aprovecharlo muchachos, hay que aprovecharlo para ver qué mere que tenga, y pues bueno, muchachones, muchachones, cuéntenme otra cosa en el chat, ya menos nos vamos, yo tengo algunos instrumentos que puedo prestar para que se arme chido el mere que tenga, ahí está el maestro, Luis Fernando dice que también algunos instrumentos ya estaremos viendo igual en el transcurso de las de los podcasts que tengamos o en publicaciones en este en nuestras redes sociales estaremos publicando cuáles instrumentos tenemos disponibles y pues quien se los gane muchachos quien mande primero algún mensaje o que se comunique con nosotros para que les prestemos el instrumento pues se los prestamos ya ya por ahí prometí un melófono. Ya prometí un melófono, si alguien quiere la, la trompeta o la quiere este Mario, que había dicho si es que llega Mario, eh, le presto la, la trompeta, o no sé si tenga Mario su trompeta también, pero el maestro Luis Fernando también nos prestaría algunos instrumentos. Yo ten, tengo algunos de eh, percus que puedo prestar, perfecto, eso también. Yo lo que quiero es conseguir una sede primero, ya lo estaba platicando, eh, una sede y poder conseguir un set de percusión yo me encargo de, de ver cómo consigo un set de percusión para que al menos suene ya si alguien quiere prestar más percusión con todo gusto gracias marcus también y si tienen instrumento propio de percusión pues lléguenle 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 eh, y dice manuel le entro perfecto este banda después de dos semanas ya regresé rafael sí cierto te habías perdido crack te habías perdido. Eh, copero con algo de comida y algo de percus. Perfecto, muchachos. Ya va agarrando forma el asunto, ¿eh? Ya va agarrando forma el asunto. Entonces, déjenme ya esta semana. Esta semana voy a empezar a platicar, buscar sede. Buscar bien la sede. Y empezamos a organizar. Estén atentos a las redes sociales. Igual, si, si lo llego a concretar en esta semana, de donde ya un lugar fijo donde ensayar. Pues, este, me empezamos a llenar formularios para que al menos les dé 15 días de que se, se vayan ahí anotando y demos la sede y demos todo, 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 todo y ya me voy organizando. Todos los que quieran unirse son bienvenidos, ¿eh? Mira, Marcus ya se acaba de unir ahí al, al enlace de, de un café marching, ya está en WhatsApp. Bienvenido, Marcus, bienvenido. Y pues bueno, chiquitines, chiquitines, en el tianguis venden eh, CDs, este... Yo creo que sí, ¿eh? En el Tianguis deben de vender algún, algún CD. Yo llego con mi trombón y pongo unos refrescos. Bien, Piolín, bien, perfecto. Mira, ya se armó. Esa es la actitud, muchachos. Por eso amo las marching band, porque gente así como ustedes dice, nos rifamos, una buena convivencia. Lo chido o la idea es eh, evitar eh, colores, evitar decir, este, mi banda es más chida. No, todos vamos a ser iguales. El, Tocamos en una marching band, sea grande, sea pequeña, lo que sea. Pero lo que quiero es unir, unir, que hagamos este, amigos por ahí. Y también uno que otro amor puede salir por ahí en los ensayos o ya saben, ¿no? Y armar una pachanguita, no sé, un bailecito, un bailongo por ahí para los que se quieran quedar. Armar el merequetengue, comer, 
tocar, disfrutar, disfrutar, esa es la idea, y pues bueno, ahí está, ahí está, entonces voy a empezar a planearlo esta semana, muchachones, les estaré dando informes de esto, y en las redes voy a estar subiendo el formulario, para que puedan, para que puedan este, inscribirse, la neta estaría muy chido, hay un lugar donde se puede hacer en Camino Real entre la Madero y la Nuevo México, es un lugar que no lo ocupan para nada, mira ahí está, ya, ya tenemos allí una propuesta, sería cuestión de checar y ver bien, 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 eh, es del municipio de Momoxpan, está muy grande, perfecto, le voy a echar un ojo, ahí si me puedes pasar la dirección, Jaime, para que lo chequemos, estaría bastante perro, y vayanlo comentando ahí con sus compas, con sus amigos, díganle el tío Marchin, voy a hacer una publicación, sí voy a hacer una ficha para que sea algo ya oficial, de que si te quieres inscribir, y lo metemos directito al, al formulario, si le recuerdo, la neta sí voy a ser muy muy preciso en eso, los que se inscriban, los que se anoten, eh, los vamos a estar eh, aceptando, para llevar el control más o menos de cuántas personas son las que quieren participar y pues las que van a llegar, ¿no? Vamos a ir haciendo los filtros cada, cada ensayo de los que lleguen. Si se llegan a unir más, pues estaría perfecto. Igual para ver cuánto hay que invertirle, ¿no? Invertirle y ver qué onda. Alguien quisiera ponerme en contexto de qué están hablando. Rafael, te cuento, te cuento, Rafa. Este, tengo en mente un proyecto, ahorita que aquí en Puebla ya se activaron al 100% todo, 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 este, ya se pueden hacer eventos masivos aquí en Puebla, entonces mi idea es, muchas Marchimán todavía no regresan a ensayos, todavía no hay eventos para ellos, pero mi idea es hacer una convivencia marching, una convivencia marching donde toquemos tres rolitas, puede ser de kids eh, y otras dos que tengo arreglos ahí que alguien nos donó entonces podemos este eh, tocar esos arreglos con tres canciones no, no es de echarte un concierto de una hora con tres rolitas y la idea son tres sábados te robaría tres sábados si tú quieres participar dos sábados para ensayos y el tercer sábado para grabación lo voy a, a procurar eh, grabar con cámaras chidas, bastante buenas, sacar un buen video de, de eso, lo vamos a subir a redes sociales, pueden ir eh, páginas amigas, pueden ir este, más influencers, lo que quieran, eh, para que pues, se haga así como una convivencia de las marching band, como la fiesta de regreso de marching band, este, eso sí, no creo que se vaya con alcohol, no, no creo que sea factible, porque supongo que van a llegar menores de edad, entonces, sí, yo creo que alcohol no, o muy poquito, limitado podría ser, pero lo dudo, ¿eh? Con alcohol sí, no, no, jalo a eso, pero sí una convivencia sana, ¿no? Donde haya un bailongo, literal, contratar una bocina o un sonido, donde ponga música y pues bueno, aparte tocar, tocar, lo vamos a grabar, lo editamos bastante chido, se va a subir a redes sociales y los que quieran participar, no importa de qué banda eres, no vamos a hacer una, una marching band, no vamos a hacer una banda de música, no nos vamos a juntar y hacer una nueva banda de música, no, solo es una convivencia, tocamos, eh, nos divertimos y listo. Los que le quieran entrar, los que le quieran entrar, este, vamos a estar en la semana y en los podcasts vamos a estar hablando de esto para ver, eh, definir una fecha porque pues yo creo un mesecito hay que invertirle varo, yo voy a poner la mayor parte y pues quien quiera apoyarnos con lo que sea son bienvenidos y pues bueno vamos a tocar, Fer si eres tú eh, <ríe> eh y luego de eso ya que se arme el bailongo, la fiesta suki y ya cada quien para su casa y pues ahí está, esa es la idea, esa es la idea, ya si no se llega a concretar en este, en este mes para... Para Navidad, antes de, de las vacaciones o en las vacaciones de Navidad, también estaría bueno eh, hacerlo. Y ya tocamos uno que otro villancico y ahí como que ponchecito y todo relajado. Sería cuestión de ver. Entonces, ya veo que hay buen, buen este, eh, seguimiento de esto. Esta semana, esta semana, como lo comentaba, voy a ver si consigo una sede, un lugar fijo para que no nos estemos moviendo, un lugar fijo que nos puedan prestar y la percu también, que me puedan prestar una percu o rentar una percusión, estaría bastante sabroso. Alguien quisiera ponerme en contexto, super jalo a la convivencia, perfecto Fernanda Carmona, perfecto, sin alcohol, guiño, guiño, ok, sí, guiño, guiño, pero sí, no voy a dejar que se pongan mal, ¿eh? no voy a dejar, y menos si es una sede prestada, no creo que, 
que nos dejen entrar con, con alcohol, ya después si quieren afuera la armamos, afuera sí. Oye, ¿por qué no lo complementas con una serie de pláticas, conferencias chidas, color guard, alientos, percusión, etcétera? Estaría muy completo, estaríamos muchos maestros con buena preparación para esto. Oye, también eso estaría chido, ¿eh? Aparte que como son dos sábados, podría ser pláticas, dos sábados, eh, ensayito y ya la grabación final, ¿no? Estaría también bueno, ¿eh? Buena idea, Jaime. Eh, lo, lo, lo platicamos bien, estaría, estaría bueno. Eh, yo dono una, cua, una cuatro arreglos eh, de Trojan para la convivencia. ¡Perfecto! Dylan, no sé si ya estás en el grupo, crack. Dylan, eh, Celis, eh, si estás en el grupo, bueno, está aquí el enlace abajo, lo dejé fijo, el enlace del grupo de WhatsApp. Puedes entrar a nuestro grupo de WhatsApp lo, o los que quieran, que estén interesados, voy a estar subiendo información también ahí. Este, Entonces, únete y ya luego de ahí jalas mi número personal, soy el único administrador y platicamos, platicamos y ya vemos que... ¿Qué onda? Para que te demos ahí tus regalías también. Dice, ¡ah, caray! Eso sí me interesa. No, pues sí, a todos, ¿eh? A todos. Estaría bastante buena la idea. Entonces, ahí está. Lo dejo por ahí, muchachos. Y, pues, bueno. Ahora sí, ya llevamos una hora con siete minutos de este hermoso, chulo, precioso, coqueto podcast. Chismecitos. Ya vienen desfiles, ¿eh? El 31, habíamos dicho, el 31 hay desfile en la Ciudad de México, donde participa Jaguares y quizá, quizá se arme el desfile de calaveras, probablemente, ya veremos si es digital o este, si es de verdad, pero bueno, esos son los chismecitos que tenemos de las marching band y esperemos que se concrete lo de la, lo de la convivencia, muchachos, por ahora, por ahora, nada más les pido, me apoyen con un hermoso, chulo, precioso, coqueto, laicazo, se los agradecería bastante que me apoyen regalándome ese laicazo, si tú quieres donarme estrellitas, también puedes donarme estrellitas, que eso me ayudaría bastante, porque recuerda que este podcast todavía es de bajo presupuesto y mi cartera lo financia, por cierto, no sé si notaron que ya tenemos más espuma, muchachos, ya está completa por aquí, ya tengo toda esta pared, toda, toda esa pared completa, el techo está en cuadritos todavía, pero ya ahí va, ya ahí va, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que están dejando sus likeazos, muchachos. Gracias, gracias, de verdad, se les agradece. Déjenme ver quiénes fueron los últimos que regalaron aquí eh, likes. Es eh, Amber, Amber está por aquí, gracias por ese likeazo. Ashley, Ashley, gracias. Rafael Sandoval, gracias. Marcus, gracias. Kevin, eh, Alain, Betsabe, Abraham, Cristian, Bane. Vanessa Martínez también, muchísimas gracias por ese likeazo, eh, Arcángel Lalo, bienvenido y gracias por el likeazo, Pedro Jorge, este, David eh, Uriel, Diana Valeria también, Luis Fernando, Pablo León, a todos los que están dejando sus likeazos, muchísimas gracias, recuerden que nosotros somos un café marching con el tío marching, estamos a sus servicios muchachos, para cuando gusten y manden, aquí andamos, muchísimas gracias Piolín por tu likeazo, muchísimas, muchísimas gracias, y pues bueno, recuerden que tenemos una cita para el próximo viernes a las 7, ya les estaré dando más información de cómo va lo del proyecto, a las 7 de la noche, aquí en Facebook, y recuerden sobrinos, recuerden, rásquense el ombligo, que tengan un bonito fin de semana, y nos estamos nos estamos viendo último comentario, tío, no sé si es oíste el audio de Sing 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 este, que había mandado al grupo, estaría chido montar esa, oh sí, creo que sí, sí lo escuché, sí lo escuché Va, vemos, vemos, vemos cuáles podemos montar, sale, vale, y pues bueno que tengan un bonito fin de semana, rásquense el ombligo muchachos y nos estamos viendo, bye, bye, bye.